Merci, madame la maire. Madame la maire, cher Emmanuel Grégoire, j'ai lu avec attention votre communication budgétaire pour 2020 et permettez-moi de vous dire à quel point j'ai été frappé dès le deuxième paragraphe par la tonalité de votre propos, par ce climat de méfiance, par ce sentiment de persécution qui, au fil de cette présentation, confine à une sorte de paranoïa budgétaire dans laquelle vous vous débattez, désignant autour de vous en permanence autant de responsables que vous avez de contraintes budgétaires endogènes ou exogènes dans ce budget 2020. Comment se fait-il en effet que la sobre, la sage, la stable gestion de la collectivité parisienne, autant de qualités dont vous êtes bien entendu le parangon, soit systématiquement mise à mal par un gouvernement malveillant et sa loi de finances inique par un Parlement renégat et une série d'amendements félons par une région Île-de-France infidèle, traître à la cause territoriale. En revanche, la maîtrise des dépenses, les équilibres budgétaires, la fiscalité immobilière, la progression des recettes, la stabilité des dépenses sociales, ça relève de la contractualisation avec l'État ou d'un contexte économique que vous passez votre temps par ailleurs à déplorer, sont revendiqués dans votre bilan dans votre présentation budgétaire, comme autant de certificats de bonne gestion. C'est l'inverse de la phrase de Talleyrand. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Vous, dans votre présentation, vous ne voyez que vous. L'enfer, c'est les autres. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de cette autogratification permanente qui ponctue votre propos. Vous avez fait de la stabilité des impôts locaux à Paris l'affirmation d'une politique volontariste en faveur du pouvoir d'achat des Parisiens. Certes, mais... Monsieur Grégoire, si Paris est parvenu à maintenir son niveau d'imposition raisonnable, c'est d'abord parce que Paris est une ville riche, avec près de 850 000 foyers fiscaux imposables, plus de 463 000 entreprises, 50 millions de touristes annuels. Paris regorge de contribuables et contributeurs. 812 millions de taxes d'habitation, 1 milliard de taxes foncières, 324 millions de cotisations foncières des entreprises, 515 millions de CVAE. 101,6 milliards de droits de mutation, 90 millions de taxes de séjour, 334 millions de recettes issues du stationnement, 4 millions de taxes sur les cercles de jeu, 130 millions de loyers capitalisés, 34 millions d'affichages publicitaires. Si Paris peut maintenir en 2020 une stabilité des impôts locaux, ça n'est pas lié à une quelconque bonne gestion, mais à des conditions économiques plutôt bonnes, voire exceptionnelles à Paris. Vous savez très bien que plus le PIB par habitant, la part des ménages imposables et les recettes dégagées avec la fiscalité des entreprises sont élevées et plus la taxe d'habitation est faible. Et d'ailleurs, c'est l'exact inverse pour les collectivités pauvres. Demandez à nos voisins de banlieue ce qu'ils en pensent en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne. Demandez-leur quelle part de mérite ils vous attribuent dans cette stabilité dont vous vous glorifiez à longueur de budget Demandez-leur ce qu'ils pensent de la valeur locative cadastrale des bâtiments parisiens et autres abattements attribués aux contribuables parisiens. Alors, soyez humbles avant de vous targuer de fondamentaux budgétaires maintenus qui sont en réalité le bénéfice objectif de l'environnement économique exceptionnel qui est le nôtre. Et soyez honnêtes aussi pour reconnaître en revanche que vous n'avez cessé d'augmenter les taxes toutes les taxes durant cette mandature, le stationnement, les cantines, les centres d'animation, les taxes des résidences secondaires, j'en passe et des meilleurs, et dans le même ordre d'idées, la chute brutale des ressources des collectivités dont vous ne cessez de vous plaindre dans cette communication n'a pas été initiée par le gouvernement actuel, mais bien par celui de François Hollande. 1,5 milliard de baisse des dotations de l'État aux collectivités en 2014 une diminution de 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017 par la loi de programmation des finances publiques de décembre 2014. En 2014, Monsieur Grégoire, vous n'étiez pas sans influence sur les décisions du gouvernement. Et c'est le gouvernement actuel qui a mis fin par le biais de la contractualisation, comme le rappelait M. Bargeton tout à l'heure, à cette érosion sans précédent. Et aujourd'hui, si la dotation globale de fonctionnement diminue, vous savez très bien que c'est uniquement en raison de mécanismes de péréquation interne. Alors, arrêtez de chercher des boucs émissaires imaginaires quand Paris n'est ni plus ni moins logé qu'à la même enseigne des autres collectivités, même si elle reste un contribuable numéro un de la solidarité. Et puis, il y a des compensations. Les 4 milliards d'euros de pertes 
cumulé des dotations depuis le début de la mandature dont vous vous plaignez sont largement compensés par les presque 10 milliards d'euros encaissés sur l'immobilier parisien dans la même période entre la fiscalité et les loyers capitalisés. La seule injustice que je veux bien reconnaître avec vous, faite à la collectivité parisienne, demeure pour nous l'insuffisance compensation, l'insuffisante compensation des aides individuelles de solidarité dues par l'État à la suite des transferts de compétences liés à la décentralisation de 2003. Mais par ailleurs, s'il vous plaît, un peu de décence aussi. Quand vous vous plaignez encore une fois des charges de centralité que Paris supporte et que vous jugez disproportionnées, et en citant comme exemple notre contribution de 392 millions d'euros à IDF Mobilité que vous considérez et que vous jugez trop importante. Paris paye 30% de la contribution des collectivités à IDF Mobilité, tandis que 25% des déplacements ont lieu dans Paris intramuros. Mais dites-moi, si nous incluons les déplacements vers ou depuis Paris, il représente 58% des déplacements en Ile-de-France en transport en commun. Et ça n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires des commerces de la ville. Quel faux procès alors que sur un plan commercial, touristique, culturel, ne pas considérer que Paris profite à plein de la centralité qui la voit attributaire des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et sans sa centralité que vous rechignez à assumer, sur laquelle vous mégotez, l'homme de Vitruve et son sens universel de la centralité ne serait pas déplacé au Louvre. Paris ne serait pas Paris. Enfin, vous revendiquez une trajectoire d'endettement de la ville comme une traduction de votre sérieux budgétaire. Mais avouez que c'est quand même une trajectoire qui n'a rien de rectiligne, ascensionnel jusqu'en 2014 à 2019, puis en léger repli. Avec une trajectoire pareille, en ligne brisée, la flèche de Guillaume Ted aurait eu raison de sa descendance. Si effectivement le montant de la dette totale, sur le montant de la dette totale, nous sommes en phase d'atterrissage, principalement en raison de la sous-exécution, comme ça a été dit, du plan d'investissement de la mandature. Reconnaissons néanmoins que Paris n'a jamais été aussi endetté à plus de 6 milliards d'euros, ce qui reste un record jamais atteint et un résultat incontestable, grâce d'ailleurs, limité grâce à un marché immobilier toujours généreux. Voilà, je vous ferai néanmoins une concession. Je ne suis pas loin de vous rejoindre sur votre analyse qui lit le mécanisme de l'emprunt et les choix contracycliques, tant il importe en effet que les collectivités locales puissent continuer à soutenir l'investissement. Mais c'est justement sur la pertinence, la rentabilité et le retour de ces investissements que notre analyse diverge. Mes collègues et moi-même aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion budgétaire, car il faut admettre que les trois postes principaux du plan d'investissement de la mandature, logement, ville verte et transport, 6 milliards dépensés sur les 8 milliards, n'ont pas produit les résultats annoncés. Enfin, je conclurai sur ce que vous appelez vos priorités réaffirmées. Il s'agit de la propreté et la tranquillité sur l'espace public. Alors, elles ont été, durant toute votre mandature, tellement affirmées et réaffirmées que je reconnais qu'on aurait presque tendance à les oublier. Heureusement que votre opiniâtreté sur ce sujet est totale, sinon on aurait pu vous reprocher d'attendre la page 19 de votre communication, qui en compte 23, pour taper du poing sur la table. C'est clair. La propreté et la tranquillité à Paris sont réaffirmées pour la sixième fois dans votre politique sans aucun effet, aucun moyen, aucun résultat concret pour les Parisiens. Double échec, échec double. La propreté, ce sont les Parisiens pourtant qui en parlent le mieux. Ils jugent régulièrement votre bilan insatisfaisant. En 2015, ils le pensaient à 57%, en 2016 à 61%, en 2017 à 68% en 2018 à 73%, en 2019 à 74%, en 2020, on verra. Ce budget 2020 est inutilement agressif contre l'État, la région Île-de-France, le projet de loi de finances. Il est inutilement grinceux et pleurnichard sur la solidarité avec les autres collectivités, départements, métropoles du Grand Paris. Il est inutilement prétentieux, évoquant les prétendues vertus dont vous vous parez sans fausse honte. Pour conclure, J'espère que c'est le dernier budget que nous ne voterons pas. Je vous remercie.